ஹலோ காய்ஸ் வணக்கம் என்னோடய நேம் ரவிசங்கர் இன்றைக்கி நான் சொல்ல போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏஹெச்ஓட சிஎஃப்எம் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற தான் ஒரு பேசிக்கான சின்ன டாபிக் தான் இதுக்கு மாதிரி நான் வந்து ஒரு சிஎஃப்எம் கேல்குலேஷன்ஸில் வந்து டக்டே டக்டு கிட்ட வந்து எப்படி சிஎஃப்எம் வந்து கேல்குலேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்லியிருப்பேன் இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஏஹெச்ஓலேருந்து எவ்வளோ சிஎஃப்எம் ஜென்ரேட் பண்ணுது அப்படின்றது பேசிக்காக வந்து நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் ஸோ நான் இதுக்கு நமக்கு தேவையான விஷயங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து மோட்டரோட ஆர்பிஎம் மோட்டர் ஆர்பிஎம் ஃபஸ்ட்டு தெரியணும் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா புள்ளி சைஸஸ் புள்ளி சைஸ் தெரியணும் மூணாவது வந்து ஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷர் ஏஹெச்சு ப்ளோ ஆயிடுது நாலாவது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் ஃபேன் சார்ட் இது வந்து ஃபேனோட சார்ட் டேட்டா சார்ட் வந்து உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நெட்டில் இருக்க மெக்குலே சாஃப்ட்வேர் உங்களுக்கு மெக்குலே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்க வந்து இந்த ரெஃப்ரிஜரேட் சிஸ்டம் இது வந்து ஸ்டாண்டர்டைஸ் சாஃப்ட்வேர்லாம் வச்சுருக்காங்க அவங்களுக்கு ஃபேன் செலக்ஷன் கைடு ஒன்று இருக்கும் அந்த ஃபேன் செலக்ஷன் கைடில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஒரு கர்வ்ஸ் இருக்கும் அதை வச்சு தான் நீங்கள் வந்து இப்போ பம்ப் கர்வ்லாம் அப்படி சொல்கிறாங்க இந்த ஃப்ளோவுக்கு வந்து இந்த ப்ரெஷருக்கு இந்த ஹெட்டுக்கு அப்படி இந்த ஃப்ளோ கிடைக்கும் அதே மாதிரி இதுக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு டேட்டா சார்ட் ஒன்று இருக்குது அதில் வந்து நீங்கள் இந்த வேல்யூஸை பார்த்து எவ்வளோ சிஎஃப்எம் கொடுக்குதுன்னு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரிங்களா நீங்கள் நெட்டில் அடிச்சிங்கனாலே அந்த மெக்கில் ஃபேன் டேட்டா செலக்ஷன் ஃபேன் சிஎஃப்எம் டேட்டா செலக்ஷன் போட்டிங்கன்னா வந்துடும் சரிங்களா இந்த நாலு பேராமீட்டர்ஸ் வச்சுக்கிட்டு தான் வந்து நம்ம இந்த ஏஹெச்ஓட சிஎஃப்எம் கேலக்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்மளால் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு தேவையான விஷயம் வந்து மோட்டரோட ஆர்பிஎம் மோட்டரோட ஆர்பிஎம் வந்து தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் வச்சுக்கலாம் சரிங்களா புள்ளி சைஸ் மோட்டரோட புள்ளி ஃபஸ்ட்டு மோட்ரு இது ஒரு புள்ளி இது வந்து ப்ளோயர் புள்ளி இது மோட்டர் புள்ளி நார்மலாகவே ஒரு மெத்தட் இருக்குது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் ஒன் என் டூ ஃபை டி ஒன் டி டூ இது போட்டு நீங்கள் வந்து இதோட ஆர்பிஎம்த்தை கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படி இல்லைனா இது ஃபோர் இன்ச்சு இது எயிட் இன்ச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க புள்ளி இப்போது இதுக்கு வந்து எப்படி வந்து நீங்கள் ஆர்பிஎம் கன்வெர்ட் பண்ண போகிறீங்கன்னா தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மோட்டர் ஆர்பிஎம் இன்டு ஃபோரு டிவைடட் பை எயிட் எயிட் இன்ச் இப்போ நீங்கள் இது இந்த இந்த இது இப்போ இந்த இது இந்த வேலையை போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு செவன் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் வந்து உங்களுக்கு ப்ளோயர் சுற்றிக்கிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் சரிங்களா ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட்லேருந்து செவன் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் வந்து இந்த ப்ளோயர் உங்களுக்கு சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு இப்போ இந்த ஸ்தவ் இந்த செவன் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம்க்கு தான் வந்து நீங்கள் சிஎஃப்எம் வந்து கேல்குலேட் பண்ண போகிறீங்க இப்போது ப்ளோயர் ஆர்பிஎம் வந்து செவன் ஹண்ட்ரட் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க அடுத்து நமக்கு தேவையான விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷர் இந்த ஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷர் எங்கே எடுப்பீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஆக்சுவலாக ப்ளோயர் இது அவுட் சைட் டக்ட்டு இந்த ப்ளோயரில் இது வந்து காயில் நீங்கள் எங்கே வந்து இந்த ஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷர் எடுப்பீங்க அப்படின்னா ஒன்று ரெண்டு இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டில் தான் வந்து எடுப்பீங்க உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி எடுப்பீங்க எந்த வேல்யூவில் எந்த யூனிட்டில் வந்து இந்த ப்ளோயரோட ஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷர் எடுப்பீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமாக எடுக்கலாம் ஒன்று வந்து பாஸ்கலில் எடுக்கலாம் இல்லைன்னா எம்எம்ஆஃப் வாட்டர் காலம் எடுக்கலாம் வாட்டர் கேஜ்னு சொல்லுவாங்க இல்லைன்னா இன்ச்சஸ் ஆஃப் வாட்டர் கேஜ் சரிங்களா இப்போ நம்ம இதில் வந்து எடுக்க போகிறது என்னென்னா இன்ச்சஸ் ஆஃப் வாட்டர் கேஜ் எடுக்க போகிறோம் நார்மலாக ஒரு மீட்டர் இருக்கும் அந்த மீட்டரில் வந்து டைரெக்டாக ஃபஸ்ட்டு போட்டிங்க கனெக்ட் பண்ணி அந்த மீட்டரில் செக் பண்ண போகிறீங்க செக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச் ஆஃப் வாட்டர் கேஜ் வந்துடுச்சு வேல்யூ இவ்வளோ ஏர் ஓடும்போது அதே மாதிரி செகண்ட் பாயிண்ட் இந்த இடத்துல வச்சு எடுக்க போகிறீங்க இந்த இடத்துல ஒரு ஹோல் போட்டு அந்த பைப் வச்சு அந்த கேஜில் கனெக்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறீங்க இந்த இடத்துல வந்து மைனஸ் ஒன் இன்ச் ஆஃப் வாட்டர் கேஜ் வருது ஏன்னா இதனால் இங்கே மைனஸ் வரும்னா இது சக்ஷன் ப்ரெஷர் இந்த இடத்துல வந்து சக்ஷன் ப்ளோயர் வந்து செக் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் இங்கே ப்ளோயர் வந்து வெளியே தரனால பாசிட்டிவ் ப்ரெஷரில் இருக்கும் சரிங்களா இந்த ரெண்டு வேல்யூஸ் வந்து நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் இந்த இடத்துல தான் வந்து ஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷரை வந்து ஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷர் வந்து இப்படி தான் எடுக்க போகிறோம்
சரிங்களா இப்போ இது வந்து டோட்டல் டோட்டல் ஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷர் ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டபிள்யூஜி வாட்டர் கேஜ் டோட்டல் ஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷரை நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு ப்ளஸ் ஆர்பிஎம் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ இதை இந்த ரெண்டு பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து சிஎஃப்எம் வந்து எப்படி வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க சிஎஃப்எம் வந்து எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு தான் நான் வந்து என்ன சொன்னேன்னா அந்த டேபிள் சார்ட் ஒன்று இருக்கும் சிஎஃப்எம் ஏஹெச் ஃபேனோட சிஎஃப்எம் டேபிள் சார்ட்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டாண்டர்ட் சிஎஃப்எம் டேபிள் சார்ட்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நார்மலாக வந்து உங்களுக்கு சைக்ரோ சைக்ரோமெட்ரிக் சார்ட் இருக்குது தெரியுமா அந்த சைக்ரோமெட்ரிக் சார்ட்டில் வந்து எப்படி வந்து ஒரு சைடில் ஒரு ஒரு ஆக்சிஸில் வந்து ஹியூமிடிட்டி ஒரு ஆக்சிஸில் வந்து டெம்பரேச்சர் அந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்களோ இதுவும் சேம் அப்படி தான் கொடுத்துருப்பாங்க செவன் ஹண்ட்ரட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க நோட் பண்ணிவிட்டு அந்த கிராஃப் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்னா இந்த கிராஃப் இப்படி தான் இருக்கும் இந்த ஆக்சிஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிஎஃப்எம் சிஎஃப்எம் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஆக்சிஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷர் இந்த ஆக்சிஸில் அதே மாதிரி இந்த லைன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிஎம் இப்படி தான் அந்த ஆக்சுவலாக அந்த சார்ட் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா இது ஆர்பிஎம் வந்து இது சிஎஃப்எம் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்புறம் செவன் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க சிஎஃப்எம் ஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷர் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் சரி ஒன்று ஒன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா இது ஆர்பிஎம் ஆர்பிஎம் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் செவன் ஹண்ட்ரட் எயிட் ஹண்ட்ரட் நைன் ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரி ஆர்பிஎம் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இந்த மாதிரி தான் வந்து ஸ்டாண்டர்டாக வந்து மெக்குலே அப்படின்ற டேட்டா செலக்ஷன் டேட்டா ஷீட் ஏஹெச்ஓட பேனோட சிஎஃப்எம் டேட்டா ஷீட்டில் உங்களுக்கு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மூணு வேல்யூஸ் கிடச்சிருக்கு ஆர்பிஎம் வந்து செவன் ஹண்ட்ரட் ஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷர் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போ நீங்கள் வந்து இதில் அதை வந்து மார்க் பண்ண பிளாட் பண்ணி பார்க்க போகிறீங்க அதை பிளாட் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் செவன் ஹண்ட்ரட் இந்த செவன் ஹண்ட்ரட் லைன் வந்து இதுன்னு வச்சுக்கோங்க சாரி இது ரொம்ப கீழே இருக்கனால இதை வந்து ஒரு செவன் ஹண்ட்ரட் லைனாக வச்சுக்கலாம் இந்த செவன் ஹண்ட்ரட் லைன் வந்து இப்படியே கீழே வருதா இப்போது அடுத்தது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த இந்த செவன் ஹண்ட்ரட் லைனில் இந்த டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்டார்டிங் ப்ரெஷர் எங்கே இருக்குன்னு பார்க்கணும் ஓ இங்கே இருக்குன்னா இங்கேருந்து டைரெக்டாக பிளாட் பண்ணும் எங்கே போய் சேருதா சரிங்களா இந்த டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து அப்படியே நேராக ஒரு கோடு போடுறீங்க இது ஒரு கோடு போடுறீங்க அப்போது இந்த இடம் எங்கே மீட் ஆகுது ஃபைவ் ஹண்ட்ரடில் மீட் ஆகுது அப்போது உங்கள் ஏஹெச்யூ வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சிஎஃப்எம் வந்து ஜெனரேட் பண்ணுது அப்படின்னு நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் இது ஒரு மெத்தடில் நீங்கள் சிஎஃப்எம் கண்டுபிடிக்கிறது ஏஹெச்யூ சிஎஃப்எம் கண்டுபிடிக்கிற மெத்தட் சரிங்களா இருந்தால் நிறைய பேர் வந்து இந்த யூஸ் பண்ணி தான் கண்டுபிடிக்கிறாங்க இது ஒரு சிம்பிள் அண்ட் பேசிக் மெத்தட் நமக்கு இதுக்கு தேவையான விஷயங்கள் வந்து மோட்டர் ஆர்பிஎம் ஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷர் தேவை அந்த சார்ட் தேவை இந்த மூணு விஷயங்களை வச்சு நீங்கள் இப்போ சப்போஸ் உங்களோட மோட்டரோட ஆர் அந்த ப்ளோயரோட ஆர்பிஎம் வந்து தௌசண்ட் வந்துடுச்சு ஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷர் வந்து டூ இருக்குது அப்படின்னா இந்த தௌசண்ட் லைனில் இந்த டூவை வந்து நீ ஸ்ட்ரைட் கோடு போட்டிங்கன்னா இங்கே மீட் ஆகும் அங்கேருந்து ஒரு ஸ்ட்ரைட் கோடு கீழே போட்டிங்கன்னா தௌசண்ட் அப்போது உங்களோட ஏஹெச்சு தௌசண்ட் சிஎஃப்எம் ஜெனரேட் பண்ணுது அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இப்படி தான் வந்து சிஎஃப்எம் ஏஹெச்சூவில் வந்து சிஎஃப்எம்மை கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க சரிங்களா இந்த டாபிக் உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா நீங்கள் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் இதில் டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணி கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ